हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आइए देखते हैं स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एस एच ई और एन एच ई शॉर्ट में बोलते हैं आप इनको बेटा मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन क्या है इट्स अ टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन ठीक है अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन देन फिजिकली न्यूमेरिकली हाउ कैन यू फाइंड आउट इट्स वैल्यू रिमेंबर एज यू नो किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड करनी हो कोई भी मेजरमेंट करना हो देन यू हैव टू रिक्वायर स्टैंडर्ड मेजरमेंट यू हैव टू रिक्वायर एज अ रेफरेंस मेजरमेंट आपको याद होगा अगर मैंने कहा कि द पर्टिकुलर थिंग इज वन के जी देन इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द रेफरेंस वन के जी शायद क्लस में आपको पता हो पढ़ाओ कि वन के जी क्या होता है सप्लेट ने विडियम मास सो एवरी मेजरमेंट रिक्वायर्ड रेफरेंस मेजरमेंट ठीक है सेकेंडली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ऐसी क्वांटिटी है कि इसका मेजरमेंट हम एब्सोल्यूट नहीं कर सकते अभी आप फिजिक्स में लेटेस्ट पढ़ी रहे होंगे पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज होता है वहां पे वोल्टेज जब कभी भी आप पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो देन वी वॉलियज फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू सम एन अदर पॉइंट दैट इज द डिफरेंस वी टेक एज अ डिफरेंस सिमिलरली here to determine the electrode potential of any half cell we have to require some reference half cells or isi sequence mein there is the primary reference half cell denoted ye aapke paas primary reference half cell hai theek hai hum iski help se kisi bhi dusre half cells ki electrode potential ko find out kar sakte hain वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हो सकता है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हो सकता है सो डियर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज प्राइमरी रिफरेंस हाफ सेल एंड दिस इज दैट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल इसका ये कंस्ट्रक्शन देखिए वी टेक अ कंटेनर टेक अ कंटेनर फिल्ड विद वन मोलर एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन दैट मीन्स एसिडिक सोल्यूशन insert a plate number wire or rod in it uh, bottom contains coated with the platinum black ye yahan pe platinum ki sheet lagi hogi this is coated with the platinum black which can absorb hydrogen aapko pata hona chahiye platinum nickel like substances palladium like substances can absorb hydrogen maine yahan pe platinum black laga diya taki hydrogen ko aur better absorb kar sake ek step ka setup banaya और इसके एक एंड पर हाइड्रोजन गैस को वन एटमोस्फियर और वन बार पे बबल्ड करा जैसे मैंने इसमें हाइड्रोजन पास की रॉड में पहुंचे हाइड्रोजन रॉड के थ्रू सॉल्यूशन में पहुंचे और सॉल्यूशन में जाकर के इसकी भी टेंडेंसी होगी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सो दिस इज टेकन एज द प्राइमरी स्टैंडर्ड रिफरेंस हाफ सेल एंड इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो पॉइंट जीरो जीरो वोल्ट एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड One molar H plus ion concentration and one bar pressure. Remember, this is the electrode potential of the standard hydrogen electrode half cell, which is taken as as a standard. It is considered not calculated from any value, any data. The representation of this half cell. So represent how will you do it? Platinum, hydrogen, gas, and take here one atmosphere or one bar. and this is the h plus ion concentration one molar this is the representation of standard hydrogen electrode half cell platinum wire jitne bhi gases electrodes hain unko hum beta aise hi represent karte hain take a platinum wire hydrogen gas pass ki hui hai it's a pressure of the hydrogen gas and this is the representation of half cell this is the concentration yahan pe iski jo cell reaction hogi usko kaise represent karoge हाइड्रोजन गैस पास किए वो सॉल्यूशन में गई सो टेक हाइड्रोजन गैस जब वो सॉल्यूशन में जाएगा देन टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स सो हाइड्रोजन टर्न्स टू एच प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स आर लूजेस दिस इज द ऑक्सीडेशन जब आप ऑक्सीडेशन लोगे देन दिस वन कैन वर्क एज अ एनोड हाफ सेल क्योंकि ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होता है और अगर इसका रिवर्स ले लें सॉल्यूशन में प्रेजेंट एच प्लस साइंस बाहर बबल्ड हो रहे होंगे तो रिडक्शन हाफ सेल कह जाएगा और रिडक्शन वाले केस में यही रिएक्शन अपोजिट होगी 
हालांकि पोटेंशियल इसका यही लेना है आपने दिस वन ये बेटा एक ऐसा हाफ सेल है इसके हेल्प से हम किसी भी दूसरे हाफ सेल्स अननोन हाफ सेल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड डिडक्शन पोटेंशियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसको यूज करने में डिफिकल्टीज है डिफिकल्टी ये है इट इज डिफिकल्ट सुनना ध्यान से लिख नहीं रहा इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन वन मोलर कंसेंट्रेशन विद इन द हाफ सेल फॉर लॉन्ग टाइम इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन वन बार और वन एटमोस्फेयर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द वर्किंग एंड इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू फॉर्मेशन ऑफ द सेटअप बिकॉज ऑल थ्री स्टेट्स आर देयर हाइड्रोजन एज ए गैस एच प्लस साइंस एज ए लिक्विड एंड रॉड एज अ सॉलिड जहाँ तीन तीन स्टेट्स आ जाए वहाँ हेक्टोजिनेटी ज़्यादा होती है यूनिफॉर्मेलिटी नहीं होती तो इसको जब भी आप यूज करेंगे करेंगे तो सही बिकॉज वी कंसिडर इट एज प्राइमरी रेफरेंस ऑफ सेल लेकिन फिर भी जब हम इसे यूज करते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज आती हैं जैसे इसमें वन प्लस मोलर कंसनट्रेशन लॉन्ग टाइम तक सेटअप करना मुश्किल है हाइड्रोजन का जो प्रेशर वन बार वन एटमोसफेयर इसको लॉन्ग टाइम तक कैरी करना मुश्किल है ठीक है ओवरऑल इसकी वर्किंग उतनी स्मूथ नहीं है बट फिर भी जहां कहीं आपसे पूछा जाए एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज अ स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और व्हाट इज अ प्राइमरी रेफरेंस हाफ सेल यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग सेल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल एंड दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस एस टू एच प्लस ठीक है कई बार इसको ऐसे भी लिखा दे देते हैं पी टी एस टू गैस एच प्लस ठीक है इधर वन एटमोसफियर और इधर वन मोलर कंसेंट्रेशन भी शो होती है एंड इट्स पोटेंशियल इज कंसिडर टू बी जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट कंसिडर्ड टू बी मतलब कहीं से कैलकुलेटेड नहीं ठीक है बेटा सो दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल नाउ वट इज द यूज ऑफ दिस हाफ सेल ऑब्वियसली With the help of this half cell, we can prepare some secondary reference half cells. क्योंकि इसकी working थोड़ी सी difficult है इसको long time तक हम smoothly work नहीं करा सकते ठीक है और इसको commercially थोड़ा सा handling भी मुश्किल है और rod लगी है जी solution है H plus आए एच टू पास करनी है ऑल थ्री स्टेट्स आ देर सो इसकी हैंडलिंग भी उतनी प्रॉपर नहीं है सो कमर्शली इसको या तो कॉम्पैक्ट कर देते पैक्ड कर देते या फिर इसकी हेल्प से कुछ दूसरे सेकेंडरी रेफरेंस हाफ सेल्स प्रिपेयर कर लेते हैं फिर हम उनको उनको एज ए रेफरेंस ले लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस टाइप ऑफ हाफ सेल्स सपोज वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम प्लस टू लिथियम वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल पोटेशियम प्लस टू पोटेशियम और सी यू टू प्लस टू सी यू फिर वी कैन फाइंड आउट विद दी हेल्प ऑफ दिस वन हाउ देखिए आपने करना क्या है जब आपने किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो किसी अननोन हाफ सेल का उस हाफ सेल को आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना देना है सपोज मैंने कहा मुझे इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है रिडक्शन तो मैंने क्या करना है मैंने कॉपर का वायर लेना है इसको कॉपर के मेटेलिक आइन सोल्यूशन में जैसे कॉपर सल्फेट में डिप कर देना इसकी कंसंट्रेशन वन मोलर ले लेनी है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ले लेनी है तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे मिल जाएगा फिर मैं इन दोनों हाफ सेल्स को एक गैलनोमीटर या एमीटर से अटैच कर दूंगा और सेल को इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दूंगा सॉल्ट ब्रिज मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि वट इज सॉल्ट ब्रिज एंड वट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज यू नो सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है इट कम्प्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट फर्स्ट वन सेकेंड इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन टू हाफ सेल्स थर्ड वन इट प्रिवेंट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड हाफ सेल्स एज वेल एज वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर द लॉन्ग टाइम इज पॉसिबल ओनली वेन टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड विद द सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज इज अ डिवाइस विच कंटेन्स अगार अगार जेली एंड विच सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक के सी एल इज फिल्डअप ये बता चुका हूँ आपको सो so, अगर मैंने इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है सपोज वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू तो मैंने इसको इसके साथ अटैच कर देना है एंड दिस वन टेकन एज नाउ एनोड 
एंड दिस वन टेकन एज एज कैथोड ठीक है और इसकी वर्किंग करा देना है वर्किंग करके मुझे इसकी रीडिंग मिलेगी रीडिंग में क्या होगा एज ऑलरेडी डिस्कस्ड वी गेट ई नॉट सेल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विच इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड ठीक है या ई एनोड पहले लिख लो एज ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ कैथोड एज रिडक्शन ठीक है अब जब आप इसकी रीडिंग ले लोगे तो आपको ये वैल्यू तो नोन हो गई ना बेटा ये तो आपको थ्योरेटिकली यहां से प्रैक्टिकल वैल्यू मिल गई इसका पोटेंशियल या एनोड हाफ से लिया है मैंने ये जीरो होता है तो ये जो रीडिंग आएगी इसी का रिडक्शन पोटेंशियल ही तो होगा इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स फाइंड आउट कर सकते हो और यहाँ पे पुट कर सकते हो और इन्हीं का कॉम्बिनेशन क्या लगेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट इज दीरीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स विच आर कैलकुलेटेड विद दी हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है एंड इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी यू नो ई नॉट प्लेटिनम एस टू गैस एच प्लस इट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो इसका ई नॉट हमने कैलकुलेट करना था ठीक है ई सेल वी फाइंड आउट कर चुके ई सेल एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड प्रोडक्शन इसका जीरो है इसकी रीडिंग मिल गई थी मिल ही जाएगा ठीक है और ये जो सीरीज है इसके अपने अपने कोरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सीरीज का वर्क क्या है जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए जब आप लिथियम से नीचे जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी और फ्लोरिन से ऊपर की तरफ आओगे तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी इन दोल्यूशन लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट so this is the working of a standard hydrogen electrode agar maine iske bete characteristics likhne what are the characteristics of electrochemical series so please listen carefully characteristics of electrochemical series are what this is the series by which we can say which particular element or species is better reducing agent or better oxidizing agent first one is say कैसे जिसका नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका पॉजिटिव में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सेकंडली इस सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा है वो अपने से नीचे वाले को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है इवन जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है वो सभी एक्वा सोल्यूशन से या वाटर से या किसी एसिड से एच प्लस आइंस को रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स इन द सेपरेट वीडियो बट व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल एंड हाउ कैन इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन अदर हाफ सेल ओके सो वॉच दिस वीडियो एंड डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड आई डिस्कस यूर लाइन बाई लाइन देर इज नो प्रॉब्लम टू Uh, explain uh, to understand the standard hydrogen electrode half cell okay so thank you thanks a lot okay